Thank you all. It's a grand, grand pleasure to be here tonight to present the first film for Puff this year. And whatever you have heard about Color Out of Space, it is not what you expect. <coughs> be prepared to be surprised. I won't talk long, but I would like to thank, um, obviously, H.P. Lovecraft, the creator of this universe, of the color universe. And I'd like to thank Lovecraft's wife, um, Sonia Harford Green, for typing the manuscript. Yeah, Lovecraft lost manuscript on the train from Providence to New York. Um, Sonia had to spend all night on the wedding night retyping Color Out of Space, which um, is Lovecraft's favorite story, and it would not exist if it was not for her, so um, thank you for tonight. And most of all, I would like to thank Lovecraft's old gods for making this film possible. <laughs> As the man says, the old ones were, the old ones are, and ever shall be. <laughs> and we're going to bring them here to this auditorium tonight. <laughs> I'll be around on afterwards to answer any questions. Il y a un micro qui va circuler dans le bas de la salle, malheureusement. En haut, si vous voulez poser des questions, c'est tout à fait possible et il faudra parler très fort. Est-ce que quelqu'un souhaite ouvrir les hostilités et poser une Je vois un bras qui se lève, déjà. Hi. Uh, here. Uh, in front of you, here. Hi. Levez-vous, ce sera plus. Thank you very much and congratulations for this. I, I wanted to see it in, in CGES, but I couldn't see it at the end of the CGES Film Festival. So I was super happy that they, they put it here as the opening movie. Uh, I'm still processing it, but amazing. I, I would like to know what is the, the moment or scene or, or shot that you are more proud of in the, in the movie, and what is the thing that maybe for budget reasons or time constraints you wouldn't be able to do and you would have loved to do. Thank you. Ah, there's so many things I like about it. I mean, like everyone, I'm fond of the alpacas. Uh, um, I think my favorite moment is when Benny is sitting on the step arm looking at the stars. It's a little moment for Benny and I, I like this moment. Uh, Ici, je voulais voir le film au CGI de Sierra, mais malheureusement, euh, je n'ai pas pu, du coup, je suis très heureux que ce soit le film de votre sur ce soir. Euh, et ma question, c'était, euh, quel était le moment dans le film que vous avez rendu le plus fier, la scène, et au contraire, qu'est-ce qui a dû être limité pour des raisons de budget, notamment Et du coup, Richard Sané a répondu, euh, c'est sûr que tout le monde qui euh, fait les alpacas. Euh, mais d'autre part, euh, l'une de mes scènes préférées, c'est la scène où on peut unir simplement euh, les attaques pour regarder les étoiles. In terms of what we don't see in the movie, is I would like to have seen more of Arkham, and more of um, the area around the farm. And I'm pleased to say that um, Color Out of Space has performed so well already, that um, we have got the go-ahead to do two more movies. So, um, we're ready to start. 
um, quite the work on a new adaptation of the Dunwich Horror. So I think I will get my opportunity in the next film to broaden the universe and to go back to the Scatonic University, which we could not show in this film. C'est que dans ce moment, on a pu voir beaucoup la ville d'Arkham, euh, les environs autour de la ferme. Euh, on a besoin de jeter, donc. Euh, mais je suis très heureuse que le film euh, ait déjà fait euh, une excellente performance. Et d'ailleurs, euh, je vous annonce qu'on nous a engagés pour faire deux autres adaptations de Lovecraft. Et euh, la prochaine, ce sera donc euh, l'abomination de Lou Ah ouais! Question sur le côté gauche. Pourquoi euh, le, le principe du livre, c'est que c'est une couleur euh, qu qui n'existe pas. Du coup, comment vous avez choisi la couleur Et aussi, où je peux trouver votre t-shirt <rire> Merci. Ok, first question. The color. Um, it was really a scientific um, decision because um, the human visual spectrum exists between infrared and ultraviolet. These are the extremes of um, what we humans can perceive. Um, I think anything, any ultra dimensional intrusion into our world would have to come through either infrared or ultraviolet. That's kind of as far as we can see, and magenta is kind of what you get when you're halfway between the two. So we arrived at that color really by trying to think what would a, an ultra-dimensional thing look like if we were trying to see it from our limited three-dimensional human perspective. So try and translate that. <laughs> thing with the audio spectrum, which keeps pushing into the into ultrasound and infrasound. The sound keeps going out of human register, either it's a deep, deep bass or very high pitch, which is the audio equivalent of the infrared and the, um, the ultraviolet. And in real life, if you had to encounter something like that, there would also be a, um, a physical sensation as well as a, an olfactory spectrum. You would be able to smell it. Um, at one extreme, it would be very sweet, and at the other, um, very bitter, like um, sulfur. So I think this is what Nick is smelling the whole way through the movie. Du coup, on a essayé de d'avoir le même procédé par rapport au spectre audio, donc entre les ultrasons et les infrasons, de monter ces deux extrêmes. Et dans la réalité, si on devait faire face à ces êtres. Il y aura également euh, ces deux extrêmes par rapport aux sensations physiques et aussi par rapport à l'odeur. Euh, donc des deux extrêmes entre soit des odeurs très sucrées, soit des odeurs très amères. Et c'est euh, ce que donc, euh, Nathan dans le film euh, perçoit une odeur qui serait s'approche un peu du cœur. And as for the T-shirt, that comes from the HP Lovecraft Film Festival in Portland, Oregon. Oh, um, right to Gwen Callahan at the HP Lovecraft Film Festival. Um, and try and get to the festival if you ever can, because it's fabulous. And um, strong recommend on the, um, the Necronomicon in Providence, Rhode Island as well. Um, so far, I haven't met a Lovecraft fan I haven't liked. <laughs> Uh, 
Et spécifiquement d'une personne qui s'appelle Gwen Gallan. Et donc, euh, je vais déjà saluer vous recommande très fortement d'aller à euh, ce festival et notamment la section sur les Comic-Con. Bonsoir, merci pour le film. Je me demandais pourquoi vous aviez choisi cette nouvelle et pourquoi l'avoir euh, tournée, enfin, jouée dans l'époque contemporaine et pas dans les années 20 ou 30. Ok, so the reason why we chose Color Out of Space to start with is possibly it's the easiest of the Lovecraft stories to adapt. It's the only one which is set with one family on one farm in um, Massachusetts. It's not set um, in Antarctica, like at the Mountains of Madness, or at the bottom of the Mariana Trench, like Call of Cthulhu. We felt we had a chance of actually doing it on the budget. Um, this first movie is still a very low-budget movie, I think, uh, operational budget was around um, three million US dollars. So it's still a, a tiny film and um, of all of Lovecraft's stories, Color Out of Space seemed like one we could actually um, get our hands on one was within reach. Then um, next part of the question. Du coup, euh, la raison pour laquelle on a très simplement choisi euh, la couleur artificielle, c'est parce que c'est la, la, la nouvelle la plus simple de Lovecraft à dater, parce que ça concerne une famille sur euh, une ferme de Massachusetts, et ça se passe pas, par exemple, euh, comme euh, la balle de Toulouse, ou euh, ça se passe en Antarctique, et, et, et les montagnes hallucinées. Euh, donc on s'est dit qu'on avait un budget uniquement de, euh, de 3 millions de dollars, on s'est dit que ce serait le plus faisable. La deuxième partie, pourquoi nous allons passer au présent Je ne me sens pas que Lovecraft était vraiment en train de parler tant sur le passé que sur sa propre période. Et quand il s'agit de la science-fiction, je voudrais que... I don't want to make a movie which is set a hundred years ago or in the 1890s. Uh, it would be quaint and maybe even cute. Um, back home I have a plush Cthulhu I sleep with in my bed. But um, I do not want um, Cthulhu to be cute on screen. I felt it was our mission to bring um, the, the mythos forward into the present day and to make it a threat again to um, generations to come. Uh, we wanted to um, bring Lovecraft into the 21st century. And um, the next two movies from Dunwich Horror and the film after that, I'm hoping to continue the theme of um, bringing the great old ones to Trump's America, to Brexit era Britain. And I think it's very in keeping with the world where all of us are now dealing with the idea that the environment is turning on us, um, the possibility of the um, the end of all life on the planet. So I think Lovecraft's never been more relevant. And of course it was a, a challenge to reconnect him to the present, but that, that had to happen. I think um, possibly he is now the most popular horror author in the world, at least according to the Guardian newspaper. And I'm sure in uh, maybe uh, if we survive as a species in 500 years from now, I suspect um, the Cthulhu mythos will probably outlast most orthodox religions and will still be around. I think it's a mutant virus that will continue to grow. Why is the film going to be in the present and not in the past? It's because à mon sens, Lovecraft n'écrivait pas tellement à propos de son époque spécifiquement, ni à propos du passé. Euh, je ne vais pas en faire un film de science-fiction qui se passait il y a 100 ans. Euh, ça aurait risqué d'être euh, mignon. Euh, bon, il se trouve que j'ai chez moi une peluche de Cthulhu que j'affectionne. Et je ne voulais pas rendre ça, je ne voulais pas que le film soit mignon. Je voulais au contraire euh, perpétrer le, le mythe 
euh, de Lovecraft et que ça fasse vraiment peur euh, aux générations futures notamment. Du coup, je voulais l'amener dans le XXIe siècle. Et d'ailleurs, euh, pour les, les films euh, prochains, notamment euh, l'abomination de Lynch, euh, j'espère bien qu'on pourra euh, adresser un message aux Trumpistes et aux Brexiteurs. Euh, donc je voudrais que ce soit en phase avec le monde d'aujourd'hui. Et je pense que c'est complètement d'actualité en fait, euh, l'idée que notre environnement et la nature se retournent contre nous. Euh, et c'est sûr que c'était un défi de l'adapter. Euh, je pense que le Lovecraft n'a jamais été aussi passionnant qu'aujourd'hui. Et je pense qu'on pourrait dire que c'est l'auteur de euh, fantasy le plus populaire du monde aujourd'hui, en tout cas d'après le, le journal The Guardian. Et moi j'ai la conviction personnelle que dans, dans 500 ans, si on existe toujours euh, en tant que race humaine, euh, que probablement le mythe de Cthulhu sera toujours en vie, euh, contrairement peut-être à d'autres religions. Je pense que c'est la, la meilleure conclusion qu'on puisse espérer pour ceux qui venaient. Merci à vous. Merci à vous.